നമസ്കാരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇന്ത്യ എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് തിരിച്ചടി എന്നോണം വ്യോമപാതകളിലൊന്ന് അടച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഇതുമൂലം വടുത്തിരിച്ചു വിട്ടതിനാൽ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അധികം വേണ്ടിവരുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ അജയ് ബിസാരിയെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണറെ മടക്കി വിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പാത മാറേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ പാക് നടപടി സർവീസുകളെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല എന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു യു എസ് യൂറോപ്പ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായി അൻപതോളം സർവീസുകളാണ് പാക് വ്യോമപാതയിലൂടെ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ബാലക്കോട്ട് ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അടച്ച പാക് വ്യോമപാത കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് വീണ്ടും പൂർണ്ണ നിലയിൽ തുറന്നത് വ്യോമപാത അടച്ചത് വിമാന കമ്പനികൾക്കും പാകിസ്ഥാനും അന്ന് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായ മൊയ്നുൽ ഹക്ക് ഡൽഹി ലീമാസം സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അയക്കുന്നില്ല എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം മറവിപ്പിക്കാനും പരസ്പരം സഹകരിച്ചുള്ള നടപടികൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം തരം താഴ്ത്താൻ സർക്കാർ സൈനിക മേധാവികൾ അടങ്ങിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും രക്ഷാസമിതിയും സമീപിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പാക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് കശ്മീർ ജനതയ്ക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യ ദിനമായും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് കരിദിനമായും ആചരിക്കുമെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പാക് സ്ഥാനപതിയെയും തിരിച്ചു വിളിക്കും പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറേഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യൻ നടപടി ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ എല്ലാ നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും സൈന്യത്തോട് ജാഗ്രത തുടരാനും ഇമ്രാൻഖാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ആക്ടിംഗ് ഹൈക്കമ്മീഷണർ സയ്യിദ് ഹൈദർ ഷായാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനപതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പാക് സ്ഥാനപതിയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മോൻഹുൽ ഹക്ക് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് ചുമതല ഏൽക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നയതന്ത്രാലയത്തിനുള്ള സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രാലയം പാക് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് കശ്മീർ കാര്യ മന്ത്രി സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ മേധാവിമാർ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ തുടങ്ങിയവർ ബുധനാഴ്ച നടന്ന സുരക്ഷാ സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പഠാൻകോട്ടിലെ വ്യോമസേന ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു ഭീകരവാദവും ചർച്ചയും ഒന്നിച്ചു പോകില്ല എന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ തുടർച്ചയായ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് പുൽവാമയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യം തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത അടച്ച് പ്രതിരോധം തീർത്തത് ഇതെല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ വീണ്ടും വ്യോമപാത അടച്ച പ്രതിരോധം തീർ